Alors, Sainz est-il sous-estimé Par Ferrari, il répond. Je ne sais pas quoi dire, je pense que je suis d'accord ici avec mes deux coéquipiers préférés. Il y a des mots gentils, mais je suis d'accord avec eux. Alors, il parle de Norris et Leclerc. Je pense que les gens qui me connaissent ou qui ont partagé une équipe avec moi, ou les gens qui ont travaillé avec moi me connaissent. Je ne me sens pas sous-estimé par les gens qui connaissent ce sport. D'autres personnes qui n'ont peut-être pas de vision et n'en savent pas autant dans, pour, sur ce sport, s'ils veulent me sous-estimer, ça ne me dérange pas, je m'en fiche honnêtement. Mais je me soucie des gens qui connaissent bien ce sport, de mes coéquipiers, des gens qui ont vu mes données, qui ont vu comment je travaille, qui ont vu ma vitesse, c'est ce qui importe. Et je ne me sens pas sous-estimé par eux. Très bien, bon. Oui, alors attention. Moi, je reconnais qu'il performe en ce moment, Carlos Sainz, mais, mais ça n'a pas tout le temps été le cas quand même. Hein. Chez Ferrari 2022, c'était pas terrible. On se souvient, il euh, y a eu une période en 2023, c'était pas fou aussi. Hein. Donc euh, attention, euh, quand même, à ne pas oublier toutes ces périodes-là, où tout n'a pas été rose pour Carlos Sainz, et on l'a beaucoup critiqué à certaines périodes, il euh, y a quelques années. Donc euh, bon, c'est bien, là, il gagne, hein, ok, d'accord. Même Leclerc, on peut reconnaître qu'il fait un mauvais début de saison. Enfin, mauvais... Euh. Moyen, on va dire. Un peu comme Hamilton, d'ailleurs. Mais euh, il faut voir sur l'ensemble de la saison, quand même, encore une fois, c'est que le début de saison. On fera les comptes à la fin. Et si vraiment Sainz est devant Leclerc à la fin de la saison, bah écoutez, euh, on pourra reconnaître qu'il a été meilleur. Mais c'est pas, pas gagné hein, pour lui, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez 